നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം കണ്ണുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അണുബാധയും അതിനുള്ള ചികിത്സയും കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് കോംട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടൻ ഓഫ്തൽമോളജിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ സംഗീത രാജഗോപാൽ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഈ കണ്ണുകളിൽ അണുബാധകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് കണ്ണുകളിൽ അണുബാധ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ലെറ്റ്സ് അതായത് കൺപോളകളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ബ്ലെഫ്രൈറ്റസ് എന്ന് പറയും അതായത് പോളയമേ തടിപ്പും ചെറിയ സ്കെയിൽസ് പോലെ പോളേൻ്റെ മേലെ ഫ്ലീക്സ് പോലെ ഉണ്ടാവും അത് തലയിൽ താരനുള്ളവർക്കൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും പോളൻ്റെ മേലെ ആ ഫ്ലീക്സ് ഒക്കെ എക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ബ്ലെഫ്രൈറ്റസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ കൺജക്റ്റൈവ കൺജക്റ്റൈവേനെ ബാധിക്കുമ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ വെള്ളപ്പാടയല്ലേ വെള്ളപ്പാടേനെ ബാധിക്കുമ്പോൾ അത് പലതരം ടൈപ്പുകളുണ്ട് അതായത് ബാക്ടീരിയൽ ഉണ്ട് വൈറലുണ്ട് പിന്നെ അത് കൃഷ്ണമണീനെ ബാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കെരറ്റൈറ്റസ് എന്ന് പറയും അത് ബാക്ടീരിയൽ കെരറ്റൈറ്റസ് വൈറൽ കെരറ്റൈറ്റസ് ഫംഗൽ കെരറ്റൈറ്റസ് അങ്ങനെ വരും അപ്പം കൃഷ്ണമണീനെ ബാധിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക കൺജക്റ്റിവേറ്റസിനേക്കാളും ഹീൽ ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ബ്ലഫ്രൈറ്റസ് ഒക്കെ മെയിൻലി നമ്മൾ ലിഡ് ഹൈജീൻ അതൊക്കെ നല്ലോണം നോക്കണം പിന്നെ തലയിൽ താരനുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ പ്രോബ്ലം ആണ് ആദ്യം തലേൻ്റെ ആ പ്രോബ്ലം താരൻ്റെ പ്രോബ്ലം മാറ്റിയാലേ ഇതിന് ബെറ്റർമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ നമസ്കാരം നമസ്കാരം എന്റെ കണ്ണിൽ വന്നിട്ട് എന്തോ മെഡല് കിടക്ക എന്തോ കിടക്കും പോലെയാണ് വന്ന തോന്നുന്നത് വന്നിട്ട് കണ്ണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തോ എന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ എന്തോ ഒരു മെഡല് ഉള്ളത് പോലെ തോന്നുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ സായ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് അങ്ങനെ പരിശോധിച്ചപ്പോ അവിടെ നിന്ന് മെഡിസിൻ ഡ്രോപ്പും തന്നായിരുന്നു കണ്ണിന് നോക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അവര് വന്നിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് കൂടെ കണ്ണിന് നോക്കിയായിരുന്നു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ മെഡിസിൻ കഴിച്ച് കുറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് മാറില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതും എനിക്കൊരു വിഷമം പോലെ ആയി അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാനാണ് വിളിച്ചത് പോലെയാണോ കാണുന്നത് ആ എന്തോ എന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ എന്തോ ഒന്ന് മെഴല് പോലെ ലൈൻ ലൈൻ ആയിട്ടൊക്കെ പോലെയാ തോന്നുന്നത് ഓക്കെ അത് എത്ര ദിവസമായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഏകദേശം ഒരു ഞാൻ എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു രണ്ടു മാസത്തിന് മുൻപ് പുറത്ത് പ്രകാശത്തിന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് എന്റെ കണ്ണ് എന്തോ നോക്കിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഫീൽ തോന്നിയത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഇനി അവിടെ നിന്ന് ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഒരു വിഷമം പോലെ അല്ല കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാഴ്ചയ്ക്കുഴപ്പമില്ല ഈ രണ്ടു മാസമായിട്ട് കാണുന്ന ഈ നിഴല് പോലെ അത് ഈ രണ്ടു മാസമായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ടോ അതോ അതുപോലെ തന്നെ നിക്കാണോ അല്ല ഇപ്പൊ അല്പം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഇരുപതിനെക്കാളും കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നിഴല് പോലെ കാണുന്നത് നമ്മൾ പറയാ ഫ്ലോട്ടേഴ്സ് എന്നാ പറയാ അപ്പൊ റെട്ടിനയിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ഞരമ്പില് അതായത് ചെറിയ ചേഞ്ചസ് അതായത് കണ്ണിന്റെ ഞരമ്പില് വിട്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജെല്ലി പറഞ്ഞൊരു മെറ്റീരിയലാണ് അപ്പൊ അത് ചെറുങ്ങനെ ഇളകി ഇളകി വരുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു നിഴലായി പോകുന്നതും ഒരു ഈച്ച പാറി കളിക്കുന്ന പോലെ ഒരു കറുത്ത കുത്തുകളായിട്ട് അങ്ങനെ കാണാം അപ്പം അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് അങ്ങനെ അത് നോർമലായിട്ട് ഉണ്ടാവാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നിഴൽ പോലത്തെ സാധനം അതിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വലിപ്പം വല്ലാതെ കൂടുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റെട്ടിന സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എന്തായാലും കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം ഇത് ഇതിൻ്റെ എണ്ണമോ അതിൻ്റെ വലിപ്പോ പെട്ടെന്ന് കൂടുകയാണ് പെട്ടെന്ന് കാഴ്ച കുറയാണ് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ റെട്ടിന സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കാണേണ്ടതാണ് വിളിച്ചിരുന്ന നന്ദി ഒരു കോളം കൂടി ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ 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 ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് അത് കളമശ്ശേരി എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്ന് മെറീന ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ ഞാ
ഇതൊക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എങ്ങനെ വെച്ചാ ഇപ്പൊ റൈറ്റ് ആയി നോക്കുമ്പോ ലെഫ്റ്റ് പൊത്തി പിടിച്ച് റൈറ്റ് ആയി നോക്കുമ്പോ ശരിക്കും ഇപ്പൊ രണ്ടായിട്ട് കാണണ രണ്ടായിട്ട് കാണണം തോന്നുന്നുണ്ട് അടുത്തൊക്കെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ നോക്കണ നല്ലൊരു ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തോന്നും അകലേക്കൊക്കെ വ്യൂ തോന്നണം വെച്ചാ ആ കുരിശോ അങ്ങനെ മാതാവിന്റെ സ്റ്റാച്ചു ഒക്കെ നോക്കുമ്പോ രണ്ടായിട്ട് എത്ര വയസ്സായി ഇപ്പൊ അമ്പത്തെട്ടായി അമ്പത്തെട്ടായി ഇതിനു മുന്നേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്പെക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇത് ചെറിയ ചെറിയ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലേ കണ്ണിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചൊറിച്ചിലോ വേദനയോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ വേറെ ചൊറിച്ചിലോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനെ പറഞ്ഞത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് തിമിരത്തിനല്ലേ കാട്രാക്ടിന് അത് ഡബിളായിട്ട് കാണുന്നതിന് പ്രത്യേക വല്ലതുണ്ടോ അത് ഡബിളായിട്ട് നിങ്ങൾ ദൂരത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ രണ്ടായിട്ട് തന്നെ കാണുന്നുണ്ടോ അതോ മാഞ്ഞ പോയ അതായത് ക്ലാരിറ്റി കുറഞ്ഞ പോലെയാണോ തോന്നുന്നത് എന്നിട്ട് രണ്ടായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു വിധം ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുമ്പോ രണ്ടായിട്ട് തോന്നുന്നു വളരെ ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുമ്പോ അത് മാഞ്ഞു പോയ പോലെ ഷുഗർ പ്രഷർ അങ്ങനെയുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കൺട്രോൾ ഫാസ്റ്റിംഗിൽ സാധാരണ നമ്മള് റേഞ്ച് പറയാ വൺ ട്വന്റിന്റെ അടി താഴെയാണ് അപ്പൊ ഓപ്പറേഷൻ കാറ്ററാക്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും അത്യാവശ്യം തിമിരം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടുള്ള കാഴ്ചക്കുറവ് തന്നെ ആയിരിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗറും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞരമ്പൊക്കെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതായത് കണ്ണിന്റെ റെട്ടിനേക്ക് ഷുഗർ ബാധിച്ചതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതെല്ലാം നോക്കാനും ഉണ്ട് അപ്പൊ റെട്ടിനൊക്കെ റെട്ടിന സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കണ്ട് റെട്ടിനൊക്കെ ഷുഗറിന്റെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് കാറ്ററാക് സർജറി ആയിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും വിളിച്ചത് നന്ദി ഒരു കോളും കൂടെ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ 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 ഡോക്ടർ ഈ കണ്ണിൽ അണുബാധ ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കണ്ണ് ചോക്കുന്നതും ചൊറിച്ചിലും മാത്രമാണോ അല്ല അത് മെയിൻലി ചുകപ്പ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവും പിന്നെ ചൊറിച്ചിൽ മെയിൻലി അലർജി കൺജക്റ്റിവൈറ്റിസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ബാക്ടീരിയൽ വൈറൽ അങ്ങനെയുള്ളതിന് അത് കുറവായിരിക്കും പിന്നെ നല്ല പീലടിച്ചിലുണ്ടാവും പോള തടിപ്പുണ്ടാവും പിന്നെ പിന്നെ കൃഷ്ണമണീനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃഷ്ണമണീന്റെ മുകളിൽ ലീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് തടച്ചിലായിട്ടും ലൈറ്റിലേക്ക് നോക്കാനുള്ള പ്രയാസമായിട്ടും പിന്നെ പോളേന്റെ മേലെ നല്ല തടി തടിതടിപ്പ് അതായത് ഒരു ഗ്രിറ്റിനെസ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ കണ്ണുന്ന് തുടരെ തുടരെ വെള്ളം ചാടുക അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവാറ് ചിലർക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും ചൊറിഞ്ഞു കൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്തെങ്കിലും അണുബാധേണ്ട കാരണം കൊണ്ടാണ് കണ്ണ് ചൊറിച്ചില് അത് പൊതുവെ സാധാരണ അലർജി കൺജക്റ്റിവൈറ്റിസിലാണ് കാണാറ് അപ്പൊ പോളേന്റെ മേലെ തരിതരിപ്പായിട്ട് അലർജിക് റിയാക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തരിതരിപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ തടയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഡിസ്കംഫേർട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് നമ്മള് നമ്മള് എന്താ പറയാ ഓഫ്താൽമോളജിസ്റ്റ് കണ്ട് അത് തരിതരിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചില കാലാവസ്ഥയിൽ ചിലർക്ക് കണ്ണിന് ഇങ്ങനെ ചോപ്പ് ഇറിട്ടേഷൻ സീസണൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് മെയിൻലി ഇത് സമ്മർ സീസണിൽ ഈ അലർജീന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് വളരെ ചുറ്റും പൊടിയും പോളൻസും ഒക്കെ ഉള്ള സമയമാണല്ലോ അപ്പോൾ പൊതുവെ സമ്മർ സീസണിലാണ് പോളേന്റെ മേലെ ഈ ചൊറിച്ചലും ഇറിറ്റേഷനും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാറ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കണ്ണ് ഈ പൊടി ഡസ്റ്റ് അലർജീന്റെ സമയം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം ഈ പാപ്പ് കണ്ണിന്റെ പോളേന്റെ മേലെ പാപ്പില്ലേ ഫോളിക്കൽസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല നമ്മുടെ തടച്ചലായിട്ട് അത് വരും ചൊറിച്ചലായിട്ട് വരും തടയാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത് മെയിൻലി ഇപ്പൊ ചിലർ അലർജിക് പ്രകൃതി ഉള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ അലർജിക് റിയാക്ഷൻ എലിസിറ്റഡ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ പെറ്റ്സും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവര് അതായത് പൂച്ചകൾ അപ്പൊ അതിൽ നിന്നുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഇൻസെക്ട്സും
ഇപ്പോൾ കൂടുതലും ബോയ്സിലാണ് അങ്ങനെ കാണാറ് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കലും പൊടി പൊടി വല്ലാണ്ടാവേ അപ്പോൾ അത് കുറേയൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഫാക്ടേഴ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഹലോ 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 ഡോക്ടർ ലവലേക്ക് സ്വാഗതം ആ എൻ്റെ ബ്രദറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആ ബ്രദറിന്റെ ആ കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ ചുമപ്പാണ് കണ്ടതേ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ കാണിച്ചപ്പോ പറയുന്നത് അത് കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണിക്ക് ചുറ്റും പഴുപ്പായിരുന്നു അതിനെന്താ ചെയ്യണ്ട മേഡം കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണിക്ക് പഴുപ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അല്ല ചുറ്റും കൃഷ്ണമണിയുടെ ചുറ്റും പഴുപ്പാണെന്ന് അത് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഓപ്പറേഷൻ വേണം എന്നാണ് പറയണത് അത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് അറിയാനായിട്ടാണ് ചുറ്റും പഴുപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല കണ്ണേ കണ്ണ് ചുറ്റണ തുടങ്ങിയത് ആൾക്ക് ടൈലിന്റെ വർക്കാണ് വീടിന്റെ ടൈൽ വർക്ക് ഇല്ലേ വീടുകൾക്കൊക്കെ ടൈലിടുന്ന അതിന്റെ വർക്കാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പൊടിയുടെ അലർജിയുടെ ആണെന്ന് പറയണേ അത് എന്നിട്ട് പഴുപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് അല്ല ചൊമ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മാസത്തിൽ മേലെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ അടുത്താണ് ഡോക്ടറെ കണ്ടത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഡോക്ടർ പറയണത് അത് കൃഷ്ണമണിയുടെ ചുറ്റും ആ ചൊമ്പിൽ നിന്ന് നിന്ന് അത് പഴുപ്പായി മാറിയിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ കണ്ണ് തുറക്കാൻ പറ്റണില്ല കണ്ണിങ്ങനെ പതുക്കെ വെയിലൊക്കെ വരുമ്പോ തീരെ തുറക്കാൻ പറ്റണില്ല ശരി കൃഷ്ണമണിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പുറമെ കാണാൻ ഒരു വെളുത്ത പാട് എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ വെളുത്ത പാടായിട്ട് അത് വലിയ വലിയൊരു ഒരു വട്ടത്തിലാണോ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ പുറമെ ചെറുതായിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടുണ്ടെന്ന പറഞ്ഞു ചെറുതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് പൊടിയൊക്കെ പൊതുവെ അലർജി ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എത്ര വയസ്സാണ് അവർക്ക് നാപ്പത്തേഴ് വയസ്സ് അപ്പൊ കണ്ണിന്റെ ഈ വെളുത്ത നമ്മളെ എപ്പിസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടിസ് എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മുടെ വെളുത്ത പാടേന്റെ മേലെ ചെറിയ ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരുമ്പോ സ്ലീറൈറ്റിസ് എപ്പിസ് ക്ലിയറൈറ്റിസ് എന്നൊക്കെ വരും പറയും അപ്പോൾ കണ്ണിന് കൃഷ്ണമണിക്ക് പഴുപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അത് ഓപ്പറേഷൻ എന്തിനാണെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടില്ല അപ്പോൾ കൃഷ്ണമണീൻ്റെ മുകളിൽ പഴുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലം മരുന്നിട്ടിട്ട് മരുന്നിൽ കുറയുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കാനുണ്ട് വിളിച്ചിരുന്ന നന്ദി ഡോക്ടർ ലൈവ് ഇടവേളയാണ് ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് മാഡം ഞാൻ മലപ്പുറം പാങ്ങുന്ന വിളിക്കുന്നത് ആ പറഞ്ഞോളൂ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസമായി എന്റെ കണ്ണിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു കറുത്ത പുട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ആ പുറമെ വെളുത്ത പാടയിലാണോ കാണുന്നത് ആ അവിടെ കറുത്ത പുട്ടുകൾ പുറമെ കാണുന്നതാണോ അതോ ദൂരത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ പുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ ഇളകി കളിക്കുന്ന പോലെയാണോ തോന്നുന്നത് അതല്ല ഈ കണ്ണിന്റെ ഇതിന്റെ സൈഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു കുട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ കാണിച്ചപ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ മരുന്ന് തുല്യ മരുന്ന് കണ്ണ് അത് അത് കറക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചു പക്ഷെ ഒരു ഒരു പ്രയോജനം കാണുന്നില്ല കാണുന്നില്ല അത് ഒരു 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 കറുത്ത കുത്തേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് കുത്തുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പോ അടുത്തായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചതാണോ ആ ഈ അഞ്ചാറ് മാസമായി പോ ഓക്കെ എന്താ നിങ്ങളെ ജോലി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അറബിൻ ഫുഡാ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരുപാട് ചൂടും അങ്ങനെ ഏൽക്കുന്ന ഒരു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മെയിൻലി ഒരുപാട് ചൂടും പൊടിയും തട്ടുമ്പോ വെള്ളപ്പാടയില് ചെറിയൊരു ഡിസ്കളറേഷൻ വന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഈ കറുത്ത് കറുത്ത സ്പോട്ട്സ് ഉണ്ടാവാം അതിന് ഇപ്പൊ അതിനെ കൊണ്ട് ഒരു തടച്ചിലോ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കില് അതിനൊന്നും ജസ്റ്റ് ഡ്രോപ്സ് അതെ അതെ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആകെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ജസ്റ്റ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് ആ കറുത്ത കുത്തുകളുടെ വലിപ്പം വലിപ്പം കൂടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എണ്ണം കൂടുകയോ അങ്ങനെ വേദന അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഒന്ന് കണ്ണിന്റെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക ഇപ്പൊ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും അതിനെ കൊണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകുന്ന കൂളിങ് തരുന്ന ലൂബ്രിക്കൻ ഡ്രോപ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക കാരണം നിങ്ങളുടെ ജോലി സംബന്ധമായിട്ടും ഒരുപാട് പുകയും ചൂടൊക്കെ കൊള്ള
അപ്പോൾ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഡ്രോപ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കൂളിംഗ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എങ്ങാനും അതിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുകയാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ണിൻ്റെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് വിളിച്ചത് നന്ദി ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റസ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടിനുള്ള ചികിത്സ ഒരേപോലെയാണോ അല്ല രണ്ടും വേറെ തന്നെ ഏറ്റിയോളജി ആണ് ഇപ്പോൾ മെയിൻലി നമ്മൾ കാണുന്നത് ബാക്ടീരിയൽ പിന്നെ വൈറൽ കൺജക്റ്റീവൈറ്റസിൽ അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയൽ കൺജക്റ്റീവൈറ്റസ് ഒരുപാട് പീലടിച്ചലും കണ്ണിൽ നമുക്ക് പീലടിച്ചലും അപ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഡ്രോപ്സ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ കണ്ണിന് ഇറിറ്റേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഡ്രോപ്സ് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ വൈറൽ കൺജക്റ്റീവൈറ്റസ് ആകുമ്പോൾ അത് ഇറ്റിയോളജി വേറെ തന്നെ വൈറസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് അതായത് സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് അതായത് വൈറൽ കൺജക്റ്റീവൈറ്റസ് വന്ന് പിന്നെ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഫലാക്ടിക്കലി ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഡ്രോപ്സ് കൊടുക്കും വൈറൽ കൺജക്റ്റീവൈറ്റസിനായാലും അപ്പോൾ പിന്നെ വൈറൽ കൺജക്റ്റീവൈറ്റസിന് ബുദ്ധി അത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടായി വരുന്നത് കൃഷ്ണമണീൻ്റെ മുകളിൽ ലീഷൻസ് വരുമ്പോഴാണ് അപ്പോഴാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ആൻറ്റി വൈറൽസ് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആൻറ്റി വൈറൽ ഓയിൻമെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാനുണ്ടാവും പിന്നെ ഒരുപാട് പോളിക്കൊക്കെ നല്ല നീർക്കെട്ടും നല്ല കഞ്ചഷനും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ശക്തി ചെറിയ ഡോസിലുള്ള ലോ പൊട്ടൻ സ്റ്റീറോയിഡ് തുള്ളി മരുന്നുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും കോൾ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ എൻ്റെ മകൾക്ക് മോക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ പറഞ്ഞോളൂ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് വന്ന രണ്ട് കണ്ണും വേദന എടുക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ആ ഇപ്പോൾ വായിക്കുമ്പോഴാണ് വേദന ഉള്ളത് മോക്ക് എത്ര വയസ്സാണ് പതിനേഴ് ആ പ്ലസ് ടുവിന് ആ വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണോ വേദനയുള്ളത് കണ്ണിന് എപ്പോഴും ഇല്ല ഇപ്പോ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം കുറച്ച് ദിവസം ഇല്ലായിരുന്നു വേദന ഇപ്പൊ മിനിയാണ് വീണ്ടും വേദന വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വായിക്കുമ്പോഴേ ഉള്ളു വായിക്കുമ്പോഴാണ് വേദന കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അതെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോ ഈ തലവേദന കണ്ണുവേദന അത് നമ്മൾ എന്തായാലും കണ്ണിന്റെ പവർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അതായത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് അതായത് കണ്ണിന് ചെറിയ പവർ കുറവുണ്ടാകുമ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ ടി വി കാണുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തലവേദനയായിട്ട് കണ്ണുവേദനയായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം തലവേദനയില്ല കണ്ണുവേദനയാണ് അപ്പോൾ അത് അത് കണ്ണ് സ്ട്രെയിൻ കൊണ്ട് തന്നെ ആവണം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് പവർ എന്തായാലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ വേറെ പോളേൻ്റെ മേലെ തരിതരിപ്പോ ചൊറിച്ചലോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ വേദന മാത്രല്ലേ ഇടക്കിടക്കേ ഉള്ളൂ അതെ അത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോ ആണ് വേദന വരുന്നത് അപ്പോ എന്തായാലും ഒന്ന് കണ്ണിന്റെ പവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഫെക്ഷൻ മാറാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു കണ്ണിലാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് ചിലപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടൊരു കണ്ണിലേക്കും മാറും രണ്ടും കൂടി മാറാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും അത് ഇപ്പോൾ ബാക്ടീരിയൽ കൺജക്റ്റീവൈറ്റസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഒരു വൺ വീക്കിൽ റിസോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷെ വൈറലാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പൊതുവെ വൈറൽ കൺജക്റ്റീവൈറ്റസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സമയം അതായത് ഒരു ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടാഴ്ച എന്തായാലും എടുക്കും ചിലർക്ക് ആ കോർണിയൻ്റെ മുകളിലുള്ള ലീഷൻസ് ലീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് കെരട്ടൈറ്റിസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് മൂന്നാഴ്ച ഒരു മാസം അത്രയൊക്കെ പിടിക്കും മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം മാറാത്ത അസുഖങ്ങളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ സർജറിയിലേക്ക് മാറുന്നത് ഈ അണുബാധ അത് ഈ വൈറൽ കെരട്ട അതായത് കൃഷ്ണമണീൻ്റെ മുകളിൽ ലീഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറാതെ നിന്നാൽ അത് ചെറുങ്ങനെ അത് കൃഷ്ണമണീൻ്റെ എപ്പിത്തീലിയം അതായത് സർഫസിലുള്ള എപ്പിത്തീലിയം പോയി അൾസർ വരെ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അൾസർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അൾസർ ഉണങ്ങി കഴിയുന്നത് ഒരു ഒപ്പാസിറ്റി ആയിട്ടാണ് ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പാടായിട്ട് മാറും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് വലിയ നടു കൃഷ്ണമണീൻ്റെ വലിയൊരു നടുക്ക് തന്നെ സെൻട്രൽ ഭാഗത്ത് തന്നെ
അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോണിയൽ അൾസർ ആയി വന്ന് വലിയൊരു നമ്മള് മെയിൻ സെൻട്രൽ ഏരിയയിലൊക്കെ വലിയൊരു പാട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉണങ്ങുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു വെള്ളപ്പാടായിട്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് അത് കാഴ്ചയെ എന്തായാലും ബാധിക്കും സെൻട്രൽ ഏരിയ ആകുമ്പോൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മള് കൃഷ്ണമണി മാറ്റി വെക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരിക കോൺടാക്ട് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ വൃത്തിയോടെയാണ് ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് മെയിൻലി നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ടേം പറയുകയാണെങ്കിൽ ജൈൻ പാപ്പുലറി കൺജക്റ്റീവൈറ്റിസ് ആയിട്ട് വരാം അപ്പൊ കോൺടാക്ട് ലെൻസ് വളരെ ഹൈജീൻ ആയിട്ട് ഹൈജീനിക് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട് അത് അത് നല്ല ഇടു കോൺടാക്ട് ലെൻസ് ഇടുന്നതിന് മുന്നേ നന്നായി കൈ കഴുകുക പിന്നെ അതേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൂടെ തന്നെ തരുന്ന സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് അത് ഇട്ട് വെക്കണം അത് ഇതിന് ഈ കോൺടാക്ട് ലെൻസിനെ കൊണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണമണിയിലൊക്കെ ചെറിയ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ലീഷൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അത് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് കോൺടാക്ട് ലെൻസ് ഒഴിവാക്കണം ആ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഫുള്ളി ഹീൽ ചെയ്യുന്നവര് പിന്നെ ജൈൻ പാപ്പുലറി കൺജക്റ്റീവൈറ്റസ് അതായത് പോളേൻ്റെ ഉള്ളില് നല്ല തടിതടിപ്പായിട്ട് തടിതടിപ്പ് തരിതടിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റിൽ ആവാൻ കുറച്ച് സ്റ്റീറോയിഡ് ഡ്രോപ്സുകളൊക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഫുള്ള് ഇൻഫെക്ഷൻ ഫുൾ റിസോൾവ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടേ പിന്നെ കോൺടാക്ട് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കണ്ണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ടിപ്സ് ആണ് ഡോക്ടർക്ക് പറയാനുള്ളത് കണ്ണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ മെയിൻലി ഇപ്പൊ കണ്ണ് സ്ട്രെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ണിന് ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ അങ്ങനെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും പവർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കാരണം ഈ പവർ കുറവാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ വർക്കിനും ജോബിനും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരുപാട് ഡ്രൈനസ്സും ഒരുപാട് പൊടിയും ഒക്കെ തട്ടുമ്പോൾ കണ്ണിന് പൊതുവേ ഒരു ഡിസ്കംഫേർട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് ലൂബ്രിക്കൻറ്റിങ് ഡ്രോപ്സ് അതായത് കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകുന്ന ഡ്രോപ്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ ഡ്രൈനസ്സും മാറാ മാറാ മാറാവുന്നതാണ് പിന്നെ വർക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് കണ്ണിൽ നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ണ് കഴുകുന്നതും നല്ലതാണ് ലൂബ്രിക്കൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഡിസ്കംഫേർട്ട് ഉള്ളപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക ഈ അണുബാധയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ണ് വല്ലാതെ തിരുമ്പുന്നുണ്ട് അത് കണ്ണിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് കണ്ണ് തിരുമ്പുമ്പോൾ ഈ പോളേൻ്റെ മേലെ എന്തെങ്കിലും തടി തടിതടിപ്പ് തടിതടിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃഷ്ണമണീൻ്റെ മുകളിൽ റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് കൃഷ്ണമണിയിൽ ലീഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം അത് നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കും അപ്പം ആ ചൊറിച്ചിലും ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ടുള്ള ആൻറ്റിയോളജിക് ഡ്രോപ്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ര ഡിസ്കംഫേർട്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഡോക്ടറിൻ്റെ സമയോടെ പൂർണ്ണമായി ഓക്കെ കണ്ണിലുണ്ടാകുന്ന അണുബാധയും അതിനുള്ള ചികിത്സയും കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചതിന് നന്ദി താങ്ക് യു സോ മച